आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन कॉक्रोच के बारे में और अगर हम वर्ड की बात करें ट्रांसपोर्टेशन तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये कहाँ से निकला है ट्रांसपोर्ट से जिसका मतलब है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना तो हम ट्रांसपोर्टेशन किस में स्टडी करेंगे कॉक्रोच में और अगर हम बात करें कि ट्रांसपोर्ट किस तरह से किया जाता है मटीरियल तो हम देखते हैं ब्लड के जरिए से और अगर हम कॉक्रोच में ब्लड की बात करें तो इनका जो ब्लड है वो जिस कैविटी में मौजूद है ब्लड बॉडी की कैविटी में इसलिए इसे कहा जाता है हीमोसील तो अगर हम साथ में डायग्राम में देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो पिंक कलर में शो किया हुआ है ये क्या है ये हीमोसील जहां पर ब्लड मौजूद होता है अब अगर हम फर्दर देखें तो हम देखते हैं कि जो हीमोसील है उसको डिवाइड किया हुआ है टू कैविटीज में और डिवाइड किस तरह से किया हुआ है एक ट्रांसफर्स मेम्ब्रेन के जरिए से जिसे ट्रांसफर्स पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है अब ये जो मेम्ब्रेन है ये इसको डिवाइड कर देती है टू में और अगर हम देखें कि वो फर्दर कौन सी है उसमें हम देखते हैं कि जो डॉर्सल कैविटी है उसे कहा जाता है पेरी कार्डियल कैविटी और साइनस साइनस में मीन्स खाली स्पेस को कहते हैं इसी तरह से जो वेंट्रल कैविटी है उसे पेरी विस्टल कैविटी कहा जाता है जो किसको सराउंड करिए जो कि वहाँ पे विस्ट्रल ऑर्गन हैं उनको सराउंड करिए और साथ में अगर हम डायग्राम देखें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दिखाया हुआ एरोटा साथ में ये दिखाए हुए हार्ट के चैम्बर्स और अगर हम इन कैविटीज की बात करें तो इसके लिए हम साथ में एक डायग्राम देख लेते हैं तो उस डायग्राम से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं ये डॉर्सल डायफ्राम है और साथ में हम देख रहे हैं जैसे कि हमने बात की थी कि डिवाइड करता है इसको दो कैविटी में तो ये जो कैविटी है ये कौन सी है पेरी साइनस और इसी तरह से क्या पेरिकार्डियल कैविटी और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो कैविटी है जो पेरी विस्ट्रल है जो विस्ट्रल ऑर्गन को यहाँ पर जो इसका डाइजेस्टिव ट्रैक प्रेजेंट है इस तरह से जो विस्ट्रल ऑर्गन है उनको सराउंड करिए वो है पेरी विस्ट्रल साइनस या पेरी विस्ट्रल कैविटी इसके साथ हम देख रहे हैं कि जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड के आसपास जो रीजन है वो क्या है पेरी न्यूरल इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर जो सेप्टम है जो लेग में प्रेजेंट है उसके इसे कहेंगे लेग सेप्टम अगर हम इसका एक और व्यू देखें जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका लॉन्गिट्यूडल सेक्शन को अगर हम देखें एल एस जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है बॉडी का तो उसमें भी हम देखते हैं कि इसका जो रीजन है उसमें ये जो है क्या प्रेजेंट है डॉर्सल डायफ्राम जो कि सेपरेट करता है जैसे कि हमने ऊपर देखा था इसको टू कैविटीज में और यहाँ पर हम देख रहे हैं हार्ट और इसी को लाइन में देखें तो इस तरह से शो होंगे और इसमें जो ओपनिंग है इन्हें ओस्टिया कहा जाता है अब अगर हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हम देखते हैं कि इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि जो ब्लड है वो ट्यूब्स में प्रेजेंट नहीं होता बल्कि जो ब्लड है वो इनकी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है जैसे हमने बात की थी कि बॉडी कैविटी में ब्लड प्रेजेंट है वो किसी भी ब्लड वेसल में इनक्लोज नहीं है और जो ब्लड है वो कहाँ पर फ्लो कर रहा है यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं लाइट येलोश रीजन बॉडी में है इनके पास कोई भी इस तरह से कैपलरीज या ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं है जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें इंसानों की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि ब्लड जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल्स में मौजूद है इसलिए वो क्लोज है लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई ब्लड वेसल कोई ब्लड कैपलरी मौजूद नहीं है ब्लड जो है वो कैविटी में प्रेजेंट है हिमोसिल में प्रेजेंट है इसलिए हम कहते हैं कि इसका जो सिस्टम है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है अब अगर हम इनके ब्लड की बात करें तो उसे कहा जाता है हीमोलिम्फ अब हीमोलिम्फ को जब हम देखते हैं हम कहते हैं कि ब्लड या हीमोलिम्फ जो है वो कलरलेस है और अगर फर्दर बात की जाए कि इसके ब्लड में क्या प्रेजेंट है तो इसमें हम देखते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि कैसे एड करते हैं एज अ फेगोसाइट फेगोसाइट जो है जो कि इसमें फेगोसाइट किसे कहा जाता है जिसमें यह एबिलिटी होती है कि वो किसी चीज़ को इनगल्फ कर सकता है निगल सकता है तो हम देख रहे हैं व्हाइट ब्लड सेल्स अगर कोई फॉरन पार्टिकल आएगा तो उसको इनगल्फ कर लेगा तो उसे प्रोसेस को कहेंगे फेगोसाइट अब अगर हम इसके ब्लड के फंक्शन की बात करें कि इसका क्या फंक्शन है तो जैसे सबसे पहले हमने ऊपर बात की थी कि जो इसका चीफ फंक्शन है वो क्या है ट्रांसपोर्टेशन का ये ट्रांसपोर्ट करता है एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है जब वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है तो उनको ट्रांसपोर्ट किसके ज़रिए से किया जाता है तो अगर हम वो देखें तो वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड के ज़रिए से जैसे हमने बात की थी कि हिमोलिफ्ट जो है वो कलरलेस है इसके पास कोई रिस्पायरेटरी पिगमेंट मौजूद नहीं है मतलब ये कि ऐसा कोई रिस्पायरेटरी पिगमेंट जैसे कि अगर ब्लड की बात करें ह्यूमन की तो उसमें हीमोग्लोबिन मौजूद है इस वजह से उसका कलर रेड होता है तो इस तरह का कोई
पिगमेंट इनके ब्लड में मौजूद नहीं होता तो इसलिए हम कहते हैं कि जो रिस्पायरेशन है उसमें इसका कोई रोल नहीं है और अगर हम साथ में देखें कि रिस्पायरेशन के लिए कौन सा वाला सिस्टम मौजूद है तो जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जिसमें हमने रिस्पायरेशन इन कॉकरोच देखा था उसमें हमने देखा था कि इनमें रिस्पायरेशन के लिए ख़ास किस्म का सिस्टम मौजूद है जिसे कि ट्रैकियल सिस्टम कहा जाता है तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया ट्रांसपोर्टेशन इन कॉकरोच के बारे में